যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হাউ টু কন্ট্রোল অ্যাগ্রেভেশন আমি এটা নাম দিতে চেয়েছিলাম হাউ টু মিনিমাইজ আর হাউ টু স্টপ অ্যাগ্রেভেশন অথবা আরেকটা দিতে চেয়েছিলাম হাউ টু কিউর প্যাশেন্ট উইদাউট অ্যাগ্রেভেশন এটার কারণ রয়েছে কন্ট্রোলের মধ্যে আপনার এখানে সবকিছু চলে আসবে যে আপনি এটা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন কমাবেন একেবারেই বন্ধ থাকবে অথবা স্লাইড আপনার অ্যাগ্রেভেশন হবে আমি প্রতিবারের মতোই আপনার যে কোনো কিছু আলোচনায় সাংবিধানিক সূত্র আমি অর্গান নিয়ে আলোচনা করতে বেশি পছন্দ করি এটা কারণ হচ্ছে দেখুন আপনি যাই করেন না কেন যেভাবে আপনি রিসার্চ করেন না কেন যেভাবে আপনি প্র্যাকটিস করেন না কেন আপনার লাইফের শেষের দিকে মিলিয়ে দেখবেন ওই অর্গানের যে সূত্রগুলো দেওয়া আছে সেটাই পাবেন আপনি আপনি যা করে আসছেন যা করে আসবেন তাই অর্গান আপনার অর্গান হচ্ছে অর্গান হচ্ছে আপনার কি বলবো আপনার হোমিওপ্যাথির জননী বলে এটা তো জননী আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না খুব আসতে হচ্ছে যার সমস্যা হচ্ছে একটু বের হয়ে আবার ঢুকুন আবার ঢুকে ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা চলে যাচ্ছি আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে ডিসকাস করব এখানে আসলে পয়েন্ট গুলো না রাখলে না একটা বিষয় সুন্দর ভাবে আমি বুঝাতে পারবো না কখনোই সম্ভব না যতটুকু সময়ে থাকি আবার মেইন টপিকটা মেইন পয়েন্ট গুলো আমাকে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে না হলে আমি কখনোই শান্তি পাবো না আমি যদি অ্যাগ্রেভেশন কন্ট্রোল করতে যাই এই সম্পর্কে আমার যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে এখানে যে বিষয়গুলো আমরা জানতে পারবো যে অ্যাগ্রেভেশনটা কাকে বলে কমন কজ যেটা অ্যাগ্রেভেশন হয় আমাদের মতো যারা আসলে নতুন প্র্যাকটিস করি বা পুরাতন যাই হোক না কেন যে কমন যে কজ গুলো থাকে একেবারে কমন আমি ডিপলি বলছি না যে ডিপ কোনো প্রবলেম ওর ওইগুলো বাদ কমন কয়েকটা কজ এরপরে এই অ্যাগ্রেভেশন যেন না হয় সেটার জন্য বা মিনিমাইজ করার জন্য একেবারে কম অ্যাগ্রেভেশনের জন্য আমি কি করতে পারি এখানে যে বিষয়টা ভেতরে আলোচনা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে বড় একটা ফ্যাক্ট আলোচনা করলেই বুঝতে পারবেন আর এই যে ডাইলিউশনের বিষয়টা সেটা বোঝানোর জন্য আমার অ্যাল ইম্পর্টেন্সের বিষয়টা বুঝালে আপনি ক্লিয়ার হতে পারবেন এরপর আমরা যে ডাইলিউশনটা তৈরি করি যে প্রক্রিয়ায় তৈরি করি যেভাবে রোগীকে দেই সেটা কি আসলে সাইন্টিফিক সায়েন্স কি বলে এটা কি আদৌ কি কার্যকর কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এবং এটা যদি নন সাইন্টিফিক হয় তাহলে আমরা এটার সাথে কেন থাকব আর সর্বশেষে আমি যদি পারি একটা হলেও ওভার সেন্সিটিভ প্যাশেন্টের হিস্ট্রি আপনাদের জানাবো ওইটার ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে আসছি উত্তেজনা অবনতি অধগতি প্রকোপ বৃদ্ধি খেপিয়ে তোলা মূলত আমাদের যে মেডিসিনাল যে অ্যাগ্রেভেশনটা হয় সেটাকে যদি বাংলায় সুন্দরভাবে বুঝতে চাই তাহলে যে ওয়ার্ডটা দিয়ে সুন্দর মতো বলা যায় সেটা হচ্ছে খেপিয়ে তোলা 
যেটা আছে তাকে খেপিয়ে তোলা অ্যাগ্রেভেশন হলো ভোগান্তির তীব্রতা বৃদ্ধি বা মাত্রা বৃদ্ধি প্রতিটা লক্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি অথবা নতুন লক্ষণের উদয় যখন স্বাস্থ্যবিধিতে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না অনেক অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রমাণ করে যে ওষুধের অনুপযুক্ততা হয় ওষুধের নিজের জন্য না হয় শক্তির জন্য না হয় ডোজের জন্য এটা মূলত অ্যাগ্রেভেশনের ডেফিনেশন আর বড় করে বলতে যাচ্ছি না আমরা জানি যে অ্যাগ্রেভেশন সম্পর্কে আমাদের মাথা হানিমান কি বলেছেন এটার জন্য কিছুই না আমরা অ্যাফোরিজম একটু ফলো করলেই হয় যে একশো ছাপ্পান্ন নম্বর অ্যাফোরিজম বলা রয়েছে মূল কথা সর্বোৎকৃষ্ট সদৃশ বা অনুরূপ ওষুধে যা রোগ লক্ষণের সাথে সর্বোৎকৃষ্ট অনুরূপ তার দ্বারা আরোগ্য প্রক্রিয়া হতে হবে শান্ত ভাবে যা কোন বিবেচনাযোগ্য ঝামেলা বা শান্তি ভঙ্গ না করে সহজ বাংলা কথা একশো ছাপ্পান্ন তে এফোরিজম নাম্বার একশো ছাপ্পান্ন তে দেখুন মূল কথা কি বলছে প্রতিকারক ওষুধ কেবল একটা তুচ্ছ অস্বাভাবিক বা সামান্য নতুন লক্ষণ তৈরি করতে পারে খিটকিটে বা অনুভূতি প্রবণ রোগীর ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুভূতি প্রবণ রোগীর ক্ষেত্রে হতে পারে তুচ্ছ যে অ্যাগ্রিভেশনটা হবে সেটা হবে তুচ্ছ গণনায় নেওয়া না নিলেও চলে এমন টাইপ একশো সাতান্ন নাম্বার দেখুন মাত্রা যদি বড় হয় তবে প্রতিকারক ওষুধ অনুরূপ রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি করে দেখুন আমরা আসলে অনেকগুলো গ্রুপ রয়েছে অনেকে ডিসকাস করে নতুন হোক বা পুরাতন হোক আমাদের আহ ডাক্তারবাবুগণ বা স্টুডেন্টগণ যে আসলে আপনার মাত্রা যে ডোজ এবং আপনার সূক্ষতা दीचन রেমিডিটা দিচ্ছেন একটা প্রক্রিয়ায় দিচ্ছেন সেটাই ডোজ এখন বাকি যেটা সেটা হচ্ছে যে স্থূলত্ব আর সূক্ষতা সেটা বুঝতে হবে আমি যদি পাসপোর্ট একসাথে খাইয়ে দিই র র মেডিসিন সেটাও ডোজ সেটা হবে অতি স্থূল এখন আপনি এখানে বলতে পারেন যে একটা থার্টি পোটেন্সি মেডিসিন বা দুশো পোটেন্সি মেডিসিন সেটা তো আপনার পোটেন্সিয়েশন করেই তো আপনার এভাবে থার্টি থেকে দুইশো হয়েছে কিন্তু আসলে আপনি যদি ডোজিং এ ভুল করে সরাসরি মেডিসিন বা আপনি যদি সূক্ষতা সূক্ষ থেকে সূক্ষতর পর্যায়ে যদি আপনি রোগীকে না দেন তাহলে এই যে অ্যাগ্রেভেশনটা হবে আপনাকে এটা মেনে নিতে হবে এবং এই অ্যাগ্রেভেশন কোন লেভেলে যেতে পারে সেটা হয়তো অনেকে ধারণার বাইরে থাকতে পারে যারা ওভার সেন্সিটিভ পেশেন্ট ইফ ডোজ ইজ টু হাই রেমিডি উইল প্রডিউস অ্যান অ্যাগ্রেভেশন সিমিলার টু দা অরিজিনাল রিজাল্টা এই সহজ কথা একশো আটান্নটা দেখুন যদি প্রথম ডোজের পরেই তীব্রতা বৃদ্ধি পায় তরুণ রোগের ক্ষেত্রে তবে এটা বোধগম্য হয় যে প্রথম ডোজেই রোগী আরোগ্য হবে কিন্তু একটু আগে ঘটে গেল এক ঘন্টা আগে ঘটে গেল এক ঘন্টা আগে ঘটে গেল একটা কেস আসলো ওষুধ দিলাম সে পেটের ব্যথা নিয়ে এসেছে ওষুধ দিলাম এক ডোজ তাও এল এম্পর্টেন্সি সে আর চেয়ারে বসতে পারছে না এত বাড়া বেড়েছে যদিও এল এম্পর্টেন্সি হয় এত বাড়া বেড়েছে স্যার আমি তো বসতে পারছি না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি শুয়ে যাও শুয়ে গিয়েছে 
অপেক্ষা করলাম তিন মিনিট কি অবস্থা ভালো অনেকটা ভালো পাঁচ মিনিট হ্যাঁ আরো ভালো দশ মিনিট হ্যাঁ একেবারে ভালো তবে ব্যথা একটু একটু আছে ঠিক আছে তুমি চলে যাও কল দিলাম আমি তো এখন সুস্থ সে আড্ডা মারছে আড্ডা দিচ্ছে দোকানে বসে এইগুলো বুঝতে হবে তো যদি প্রথম রোজের পরে তীব্রতা বৃদ্ধি পায় তরুণ রোগে তবে এটা বোধগম্য হয় যে প্রথম রোজের রোগে আরোগ্য হবে তবে আমি সেকেন্ড ডোজ কেন দিব ওকে একশো উনষাট এফোরিজমে দেখুন মাত্রা যত ছোট হবে তীব্রতা তত কম হবে মাত্রা যত ছোট হবে তার অ্যাগ্রাভেশনটা অবশ্যই কম হবে মাত্রা ছোট বড় মাত্রা যেভাবেই হোক আপনি দিতে পারেন কিন্তু সেটা স্থূলত্ব আর সূক্ষত্ব নির্ভর করবে আপনার উপরে প্রতিকারক ওষুধ দেখুন একশো ষাট নাম্বারে যাই আমরা প্রতিকারক ওষুধ স্পষ্টতই অনেক বেশি উপভিভক্ত করে অকার আমাদের <laughs> নামটা পরিচিত লাগছে বৃষ্টি হয় না কি সেটা আমি আবার কি জানি কোথাও কোথাও হচ্ছে তো আমি অনেক আন্তরিক দুঃখিত আমি ওয়াইফাই কানেক্ট ছিল আমি খেয়াল করিনি আর এর মধ্যে কিন্তু আমার ওই ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার কারণে সমস্যা হয়ে গিয়েছে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন
আচ্ছা আমরা ছিলাম যে 160 নাম্বার ইয়ানি আর অ্যাপোরিজম নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে 160 নাম্বার অ্যাপোরিজমে কি বলেছে মূল কথাটা প্রতিকারক ঔষধ স্পষ্টতই অনেক বেশি উপবিভক্ত করে অকার্যকর হতে পারে না তীব্রতা হলো আরোগ্যের একটা পদ্ধতি আর যা শুধুমাত্র রোগীর রোগ বৃদ্ধি নয় ঠিক আছে আমরা 101 তে যে মূল কথাটা পাই সেটা হচ্ছে তরুণ রোগে তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে আর পুরাতন রোগের 6 আর 10 দিনে যার পরে রোগী আরোগ্যের দিকে যায় আচ্ছা আমি এই সূত্রগুলো কেন বলেছি এগুলো আমার এগুলোই আমার প্রধান উই কনস এগুলোই আমার প্রধান উই কনস তো তরুণ রোগে দেখুন তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুরাতন রোগে 6 আর 10 দিনে विस्तारित भाव बस बोलते मूल पॉइंट गुल चेस्ट कर একটা রোগ অবশ্যই তরুণ বা পুরাতন কিনা তা বিবেচনা করতেই হবে আপনাকে দেখে নির্ধারণ করতে হবে আপনি কি তরুণ রোগের ট্রিটমেন্ট করবেন না তার মধ্যে পুরাতন রোগের ট্রিটমেন্ট করবেন এটা আপনি আগে বিবেচ্য হতে হবে যখন কোন কলার পরিবর্তন হয় না চূড়ান্ত অবস্থা যখন থাকে না তখনই আপনি একটা রোগীকে তীব্রতা বৃদ্ধি ছাড়া আরোগ্য করতে পারেন সিম্পল কথা পুরাতন রোগে যখন চূড়ান্ত কলা পরিবর্তন না হয় আপনি তীব্রতা বৃদ্ধি পাবেন না কোনোভাবেই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার লক্ষণগুলো একেবারেই কম তীব্রতা সৃষ্টি করে আর এটা আসলে একটা ঘর পরিষ্কার করার মতো বাস্তবে একটা ঘর পরিষ্কার করার মতো নিষ্কর্ষণ অবশ্যই হতে হবে যদি ভেতরে কিছু চাপা পড়ে থাকে তা কিন্তু আপনাকে ময়লা পরিষ্কার করে দিতে হবে আর এটা করার জন্য এই নিষ্কাশনটা নিষ্কর্ষণটা যে কোনো ভাবেই হতে পারে সেটা হোক বমির মাধ্যমে সেটা হোক পায়খানা প্রস্রাবের মাধ্যমে সেটা হোক ত্বকের মাধ্যমে আমাদের দুইটা বিষয় বুঝতে হবে ক্রিয়া কোনটা প্রতিক্রিয়া কোনটা ক্রিয়াও বুঝতে হবে প্রতিক্রিয়া বুঝতে হবে অ্যাকশন রিয়াকশনটা বুঝতে হবে দেখো এরপর রিয়াকশনটা কথা বলতে হচ্ছে ওষুধ প্রয়োগের পর দেহ মনে কিছু পরিবর্তন প্রদর্শন করে যা আরোগ্যেরই লক্ষণ তা আরোগ্যের দিকেই নিয়ে যায় তখন ওষুধ পরিবর্তনের প্রশ্নই আসে না তখন ওষুধ পরিবর্তনের প্রশ্নই আসে না চূড়ান্ত অবস্থা এবং নিশ্চিত শক্তির দুর্বলতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে মেলানো যেতে পারে অর্থনৈতিক দুর্বলতা আর অবস্থা এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলী অতি দুর্বল রোগীতে আপনি আশা করতে পারেন অতি কম লক্ষণ বা দুর্বল লক্ষণ ওষুধ প্রয়োগ করেও প্রতিক্রিয়া তেমন হতে পারে দেখুন তিনি আরো কি বলছে আপনার আর একটু দেখি যে আমাদের আজকের টপিকে এটা আমাকে কতটুকু হেল্প করতে পারে যদি এমন হয় যে রোগীর অ্যাগ্রেভেশন হয়নি ধীরে ধীরে রোগী ভালো হচ্ছে তবে ওষুধ একই গভীরতায় কাজ করেনি তবে পরের ডোজে কি হতে হবে আচ্ছা আমরা ওনার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা কথা আমরা বলি 
অন্যরা বুঝছেন আপনি চালিয়ে যান স্যার আপনি চালিয়ে যান মাত্রা যত সুক্ষ্মবাচ্য হবে এই ভাই এই ভাই কথা বুঝতেছেন না উনি একটু বের হয়ে আবার বুঝবেন কাইন্ড মাত্রা যত সুক্ষ্ম বা ছোট হবে এই অ্যাক্সেলারেশন কিন্তু ততটাই হালকা বা সূক্ষ্ম হবে দেখুন মাত্রা যত সূক্ষ্ম বা ছোট হবে এটাকে আপনি করতে হবে মাত্রাটা আপনাকে সূক্ষ্ম করতে হবে যদি আপনি অ্যাগ্রেভেশনটা মিনিমাইজ করতে চান দমন করতে চান এটা অবশ্যই স্পষ্ট যে হালকা হলেও কিন্তু অ্যাগ্রেভেশন দেখা যায় সেটা আমরা বুঝতে পারি নাও পারি রোগী বুঝতে পারে নাও পারে রোগটি নিজে কিন্তু তীব্রতর হয় না যে লক্ষণগুলো দেখা যায় বা বৃদ্ধি পায় তাও কিন্তু যোগ হয় না শুধুমাত্র লক্ষণগুলো তীব্র বলে প্রতীয়মান রোগী বলে আমি ভালো হচ্ছি দেখুন এই যে মেডিসিনালেশন গুলো হবে সেটা কিন্তু এমন না যে এটা আপনার রোগের সাথে যুক্ত হচ্ছে শুধুমাত্র এমন যে সেটা আপনাকে তার যে লক্ষণগুলো আপনি দেখছেন তার একটা তীব্রতার সৃষ্টি করবে একটা ঘরের সৃষ্টি করবে কিন্তু রোগী বলবে তার ইন্টারনাল যে একটা ফিলিংস সেটা থেকেই কিন্তু রোগী বলবে আমি সুস্থ হচ্ছি আমি কিন্তু সুস্থ হচ্ছি এটা আপনি পাবেন বিশিষ্ট ডক্টর কিছু কথা এখানে আনত হয় অ্যাগ্রেভেশন বিষয়ে ওনার মতে কিন্তু অ্যাগ্রেভেশন তিন ভাবে হতে পারে এটাকে আপনি ক্লাসিফাই করতে পারেন একটা হচ্ছে সিম্পল হোমিও অ্যাগ্রেভেশন टार्गेट चाहबो रोगी के कष्ट दीबना मत सब भलो प्रेसक्रिपन धीरे धीरे सुस्थतार दिखे जाए अंग प्रत्यांग आगे अवस्था फिर आसे ए अवस्था जेको धरण बाधा ओषुद जो अपने प्रयोग करें मेडिसिन बुजते धूमधाम ओषुद पाल्टे दीबेंई केस टाइम शेष हो जाए कमप्लीकेशन तैर खूब कमप्लीकेटेड हो जाए घटे जो फिजिशियन एक अनिरामयोग्य रोग आरोग्य करते चाय रोग सम्पर्क धारणा नहीं पैथोलजी सम्पर्क धारणा कम जो रोगी कलतंत्र अवस्थान पड़े समय जो झड़ बे आना हो তার জীবনী শক্তির উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলে যেখানে তার জীবনী শক্তি তখন এত দুর্বল যে প্রতিক্রিয়াটা যে ঝড়টা সে বয়ে এনেছে ওষুধের মাধ্যমে হোক ডোজের মাধ্যমে হোক যার কারণেই হোক যে ঝড়টা বয়ে এনেছে এই ঝড়টা কি তার জীবনী শক্তি 
কি সামলাতে পারবে আপনাকে বিষয়টা অবশ্যই দেখতে হবে আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে তখন কি করতে হবে তখন অবশ্যই প্রধান কাজ হচ্ছে তার পেলিউশন দেওয়া তাকে পেলিউশন দেওয়া আমরা অনেকে বলি যে হোমিওপ্যাথিতে গোড়া থেকে রোগ আরোগ্য হতেই হবে না হলে আমি কি ওষুধ দিলাম আপনার লিমিটেশনটা বুঝতে হবে আপনার অবশ্যই লিমিটেশনের সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে আপনার লিমিট কতটুকু আপনি কতটুকু এগোতে পারবেন একজন ক্যান্সার রোগীকে আপনি ট্রাই করেন তো পুরোপুরি কিউর করার জন্য ওকে তো মেরে ফেলবেন আপনি ওকে এরপর আমরা আসি কিছু কমন কজ একেবারে কমন যা আমরা করি আমরা অহরহ 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 করি এটা কি রং পটেন্সি রং ডাইলিউশন রং রিপিটেশন রং পটেন্সি আমি এখানে রং ওয়ার্ড কেন ইউজ করেছি অবশ্যই ভুল আমাদের আমাদের ভুল না হলে তো এমনটা হয় না অবশ্যই ভুল আছে আমাদের ভুলটা কোথায় হচ্ছে সেটাই আসলে খুঁজে বের করতে হবে খুঁজে বের করা দরকার রং পটেন্সি সম্পর্কে আমি আজকে আলোচনা করব না রং পটেন্সি পটেন্সি সম্পর্কে আমাদের বিখ্যাত ডাক্তার সাহেব গণ স্যারেরা গণ অনেক আলোচনা করেছেন আমি আজ ডাইলিউশনটা নিয়ে আলোচনা করছি আমরা যাব যে ডাইলিউশনটা আমরা রোগীকে কষ্টবিহীন কিভাবে আরোগ্য দিতে পারি সেই রাস্তাটাই আমরা খুঁজে বের করছি জেন্টাল ডাইলিউশন তৈরি করব জেন্টাল হিলিং এর জন্য কিভাবে দেখুন দেখুন এখানেও আমি কিছু অর্গান অনের আপনার আইন আমি বলবো আইন এটাই আমরা আমি আপনাকে আপনাদের শেয়ার করছি কেন করছি এগুলো শেয়ার করার কারণ হচ্ছে আমি যে একটা কথা বলছি আমি যে এটা সাজালাম আপনাদের জন্য এটা যুক্তি কোথায় কোথায় এর যুক্তি বলতে পারি আমি আইনের বাইরে যেতেই পারবেন না আইনের বাইরে গিয়ে দেখুন না আইনের বাইরে যাবেন তো আপনি ধরা খাবেন দেখুন দুশো পঁচাত্তর নাম্বার এফোরিজমে মূল কথা কোন ওষুধের উপযোগিতা শুধুমাত্র সিলেকশনের উপরে নির্ভর করে না উপযুক্ত আকার বা ক্ষুদ্রাকৃতির উপরে যদি আমরা খুব শক্তিশালী ওষুধের মাত্রা দিই যদি ওটা অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট তা সত্ত্বেও এটা ক্ষতি করবে কারণ একটাই নিছক বিশাল মাত্রার জন্য বড় মাত্রার জন্য শুধুমাত্র আপনি একেবারে পারফেক্ট ওষুধ সিলেক্ট করেছেন কোন ফায়দা হবে না আপনার এই যে নিছক আপনি বড় আকারে তাকে দিলেন একটা ওষুধ সরাসরি র মেডিসিন তাকে দিয়ে দিলেন বোতল থেকে ঢেলে দুই ফোটা খাইয়ে দিলেন পানির সাথে তিন চার ফোটা দিয়ে খাইয়ে দিলেন এক ডোজ হিসেবে চিন্তা করতে হবে এর কারণেও কিন্তু আপনার ওটা খারাপ ইঙ্গিত দিতে পারে খারাপ ইঙ্গিত কি আপনি যদি না বুঝি বা রোগী যদি সেন্সিটিভ হয় ওভার সেন্সিটিভ হয় পড়ার সাথে সাথে সে হ্যাঁ ঠিক আছে ওই ওষুধটা তার জন্য পারফেক্ট কিন্তু আপনার ডোজিং এর জন্য পড়া ডোজিং এর জন্য তার কি হবে তার যে সিমটম গুলো সেটা ঘর হয়ে আসবে সেটা ঘর হয়ে আসবে তখন সে তো দিক নির্দেশনা হারিয়ে ফেলবে আপনার হারাতেও কিন্তু আপনিও যে দিক নির্দেশনা হারাবেন না আপনিও যে ফলস হয়ে যাবেন না ফিউজ হয়ে যাবেন না সেটা কিন্তু গ্যারান্টেড না হতে পারে যে তার যে ছটফটানি অতিরিক্ত ঝড়ের কারণে তখন আপনি কি করবেন ওষুধটা বন্ধ করে হয়তো আরেকটা অ্যান্টিডোট করার চেষ্টা করবেন আর না হয় কেউ একটা মেডিসিন দিয়ে দিবেন 
তাহলে কি হবে ওই যে আগে সূত্রগুলো আমি বলেছি ওখান থেকে একটা সূত্র টান দিচ্ছি কি হবে হয় ওটা ওই কেসটা ওখানে বন্ধ হয়ে যাবে আনকিউরেবল হয়ে যাবে ইনকিউরেবল হয়ে যাবে অথবা কমপ্লিকেশন তৈরি দুশো ছিয়াত্তর নম্বর এর মূল কথা দেখুন এই কারণে বড় ডোজের প্রতি ডোজেই ক্ষতি করে যদিও ওষুধটি সুনির্বাচিত এর সাথে যতই শক্তি বৃদ্ধি পায় ততই ক্ষতির প্রভাব বাড়ে বারবার প্রয়োগ অবস্থার অবনতি সাধন করে এভাবে কেসটা আরোগ্য করা হয় না আর রোগী তখন প্রকৃত রোগে না ভুগলেও ওষুধ সৃষ্ট রোগে ভোগে যা ধ্বংস করা দুঃসাধ্য যে প্রাকৃতিক রোগ সেটা আপনি খুব সহজেই গৃহীত করতে পারবেন কিন্তু যেটা ওষুধ দিয়ে তৈরি হবে সেটা আপনি অপেক্ষা করেও এমন অনেক রোগী পাবেন অপেক্ষা করেও যে যে সিমটম যদি নতুন কিছু সিমটম উঠে আসে সেগুলো দেখবেন যাবে না অ্যান্টিডোট করেও যাচ্ছে না পাবেন দুশো সাতাত্তর নাম্বার সূত্রে দেখুন একটা ওষুধ যত বেশি সূক্ষ্মতার সাথে রোগীর সাথে মিলবে তত বেশি সূক্ষ্মতার সাথে মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে করতে হবে যত বেশি রোগীর সাথে লক্ষণটা মিলবে তত বেশি আপনাকে টার্গেট রাখতে হবে যে আপনি তত বেশি সূক্ষ্ম করে রোগীকে দেওয়ার চেষ্টা করবে দুশো আটাত্তর নাম্বারের মূল কথা দুশো আটাত্তর নাম্বারের মূল কথা উপযুক্ত ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ণয় করা যায় আমার হ্যানিম্যান সেভ নিজেই বলেছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কেন বলেছেন আপনি যে ওষুধ অ্যাপ্লাই করেছেন করছেন রোগীতে হিস্ট্রি রাখছেন যে তার কেমন ধরনের অ্যাগ্রেভেশন হচ্ছে কতদিনে যাচ্ছে কতদিনে কি হচ্ছে প্রথম রোজে কি হচ্ছে কতটুকু ইন্টেন্সিটি বৃদ্ধি পে পাচ্ছে সেটা তিরোহিত করতে কেমন সময় লাগছে এটা আপনাকে যদি আপনি চান যে আপনি পারফেক্ট একটা ডাইলেশন পারফেক্ট একটা ডোজ তাকে দিতেন তখন আপনাকে অবশ্যই এইগুলো সম্পর্কে শিখতে হবে এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে দুশো উনাশি নাম্বার সূত্রের মূল কথা উচ্চ শক্তির ন্যূনতম ক্ষুদ্র মাত্র ব্যাধিকে পরাভূত করতে পারে উচ্চ শক্তির কোন মেডিসিন আপনি যদি একেবারে ন্যূনতম একেবারে ক্ষুদ্র মাত্রায় দেন তাহলে কিন্তু এটা রোগকে পরাভূত করবেই দুশো আশি নাম্বার সূত্রে দেখুন যখন কোনো ক্ষতি ছাড়া রোগী ধীরে ধীরে ভালো হতে থাকে তবে তাই করা উচিত ডোজ মডিফাই করে পরিবর্তিত মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে প্রতিবার ঝাঁকি দিয়ে মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে এর কারণ হচ্ছে জীবন শক্তি যেন কোনো ভাবেই একই ওষুধজাত রোগ দ্বারা আক্রান্ত না হয় আমি চাইলে কিন্তু এই দুশো আশি নাম্বার সূত্র দিয়ে সব খালাস করে যেতে পারতাম কিন্তু এতগুলো বলার পেছনে কারণ রয়েছে যে একটা মাত্র সেটার পেছনে কয়টা সূত্র কয়টা সূত্র আছে আপনি দেখুন দুশো একাশি নাম্বার সূত্রে দেখুন এই সূত্রে ইঙ্গিত দেন প্লাসিবো দেওয়ার জন্য প্লাসিবো প্লাসিবোটা কি মিথ্যা ওষুধ কি জন্য দেওয়া হয় কেন দিতে পারি এখন আমি একটা ঔষধ অ্যাপ্লাই করলাম ওষুধ অ্যাপ্লাই করার পর রোগীতে দেখলাম যে অ্যাগ্রেভেশন হয়েছিল তার মধ্যে যে ঝড়টা তৈরি হবে ছোট হোক বড় হোক যে ঝড়টা তৈরি হবে সে কিন্তু তার মধ্যে একটা ছটফটা নি ভাব চলে আসবে আমাকে বাঁচান আমাকে রক্ষা করুন কি করেছেন আমাকে ওষুধ দেন আর ওষুধ দেন হচ্ছে না যাচ্ছে না তখন আপনাকে বুঝতে হবে আমরা এই ভুলটাই করি রোগী আসলে আমরা ওষুধ দিয়ে দিব একদম দিলাম বেড়েছে ঠিক আছে রোগী আসলো ওষুধ দিতে বললো দিতে তো হবেই না হলে আসলে এই ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থাটা আপনি এগিয়ে নিতে পারবেন না কেন পারবেন না কারণ রোগী আর আপনার কাছে আসবে না সবুজ ধরবে না আপনি যদি বলেন যে এক ডোজে হয়ে যাবে আপনি যান রেস্ট করেন অপেক্ষা করেন দেখবেন যে ও গিয়ে ঠিকই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিলেন পাশের ফার্মেসি থেকে অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য কিছু খেয়ে নিলেন 
ওই ট্রিটমেন্ট আপনি এগোতে পারবেন না এই জন্য তাকে পাঁচ রোজ দিতে হবে যদি আপনি অপেক্ষা করতে চান যদি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে औषधजनित रोग बृद्धि ओषे बृहत मात्रार परिचय मूल कथा प्रथम मात्रार ओषध जनित रोग बृद्धि आपके बुझते हैं क्षुद्र मात्रार सुविधा मानवीय भूल बसता भूल ओष प्रयोग कर ले द्रुत तिर बृहत मात्रा दिए दी तक रोगी एक झड़ बे रोगी सामलाते कमप्लीकेशन गुलेशन देखिए खूब द्रुत तिर अच्छा देख क्षुद्र मात्रा क्यों प्रक्रिया मशान मशान पर निरानबेडिसनलोहल मिक्स कर मध्य ओषुद पा शुद्ध एक भाग एटे एक सकस झाकी दे झाकी देवर फोटा थे के प्रथम टेस्ट 
10 size er globules e motamoti um, motamoti 1 gram 1 gram globules e apni just 2 photo dile kintu ekebare hoye jabe ei 100 photo theke 2 photo niye apni dicchen pray 500 tar moto pile আবার এটা ড্রাই করানো হয় সেখান থেকে একটা মাত্র পিল নিয়ে সেটা এক ফোঁটা মাত্র পানিতে ডাইলিউট করে ওই এক ফোঁটা ডাইলিউশনের সাথে আরো 99 ফোঁটা অ্যালকোহল বা রেক্টিফাইড স্পিরিট অ্যাড করা হয় এক করার পর হলো 100 ফোঁটা 100 বার ঢাকি দেওয়া হয় এই 100 বার ঢাকি দেওয়ার পরে যে ডাইলিউশনটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে যে এলএম 0/2 ডাইলিউশন রোগীতে তাও अप्लाई করতে পারবেন না আগের মতোই ওই যে যেভাবে যদি আপনি 1 গ্রাম তৈরি করতে চান তাহলে আগের মতোই 1 গ্রাম 10 নাম্বার পিল নিয়ে আমরা সচরাচর 10 নাম্বার পিল ইউজ করি মাত্র হানিমেন আরো ছোট পিল ইউজ করতে এই 10 নাম্বার পিলে মাত্র 2 ফোঁটা দি বাস এনাফ এরপরে সেগুলো আবার ড্রাই করতে হবে আবার সেখান থেকে একটা মাত্র পিল নিয়ে আবার 99 ভাগ অ্যালকোহল বা অ্যাক্টিভেটেড স্পিরিটের সাথে মিক্স করে পরের পটেন্সি এইভাবেই এগুতে থাকে এইভাবেই এগুতে তাহলে দেখুন আপনি এই যে ডাইলিউশন তৈরি হচ্ছে ডাইলিউশন তৈরি করে 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 পরের পটেন্সিতে যাচ্ছে তাহলে এই যে বর্তমান বিশ্ব যে বর্তমান সায়েন্স আমাদের বলছে যে এটা নন সায়েন্টিফিক এই কারণে কিন্তু আমরা তো জানি আসলে কি ঘটছে এটা হয়তো পরের বিষয় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ डायलिसन तैरी करते একশো মিলি পানিতে শুধুমাত্র একটা ফিল এনাফ 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 একশো মিলি পানিতে ওই দশ নম্বরের শুধুমাত্র একটা ফিল এনাফ নো নিড টু রেজ মোর কোন প্রয়োজনই নাই কোন প্রয়োজন বাইরে দুটা পিল ইউজ করা একশো মিলি পানিতে এই হান্ড্রেড মিলি পানিতে আমি একটা মাত্র পিল দিলাম রোগী কিভাবে খাবে কিভাবে করছি এই রোগী খাওয়ার নিয়মটা হচ্ছে কি যে ওই ডাইরেকশনটা আট দশ বার ঝাঁকি মারবে আট দশ বার ঝাঁকি দিবে এরপর এক কাপ পানির সাথে শুধুমাত্র এক চামচ ফাইভ মিলি পরিমাণ ওই ডাইরেকশন থেকে অ্যাড করবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাপ এরপর সেটা চামচ দিয়ে আট দশ বার স্টার করে নাড়াচাড়া করে সেখান থেকে এক চামচ খেয়ে বাকিটুকু ফেলে দিবে তীর গতিতে কাজ করবে ওষুধ কোন সন্দেহের বাইরে পেশেন্টে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় যদি ফার্স্ট কাপেও যদি অ্যাগ্রেভেশন হয় এইভাবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করার পরও কিন্তু অ্যাগ্রেভেশন হয় তখন কি হয় তখন সেকেন্ড কাপ অ্যাপ্লাই করতে হয় সেকেন্ড কাপ ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হয় কিভাবে ওই যে একটা মাত্র বড়ি আপনি এক কাপ পানিতে দিলেন সরি একটা মাত্র বড়ি দিয়ে আপনি একশো মিনিট ডাইলিউশন তৈরি করলেন সেটা দশ বার ঝাঁকি মেরে এক কাপে শুধুমাত্র সেখান থেকে ফাইভ মিলি ওয়ান থ্রি অথবা এক চামচ আপনি দিলেন দেওয়ার পরে আট দশ বার নাড়াচাড়া করে প্রথম কাপ থেকে এক চামচ পানি নিয়ে দ্বিতীয় কাপের এক কাপ পরিমাণ পানিতে আবার মিক্স করতে হবে মিশিয়ে আবার 
रोगी के शुद्म चतुर्थ कपे जो देख बुझाते तैरी संविधान ट्राई कर देखिमल तैर मूल रेस्ट थे एक भाग मीडियम मिक्स कर दस बार झाक देखा मात्र नहीं आर नये भाग मिक्स करते हैं मान एक फोटार नोटा मिक्स कर दस बार झाकि टू एक्स गेसिमेंट सेम आदि डायलिशन तैयारी मडिफाई करते हैं कि भाव सपोज थार्टी फोर इंसिटी एप्लाई कर डायलुट कर डायलुट कर रोगी के दिल फार्स डोज एप्लाई कर रोगी मारा भाव एग्रेवेशन देखल ठीक सब ठीक 
এলাফ হচ্ছে না অবশ্যই আপনার বৃহৎ মাত্রা কার জন্য রোগীর জন্য সেটা আপনার জন্য না হোক রোগীর জন্য বৃহৎ মাত্রা কি করতে হবে আরো সুখ করতে হবে কোন দিকে যাব এলেমে যাব যেতে পারেন তাও এলেমেও তো সুখ করা হয় আরো আর এই ক্ষেত্রে আপনি কি করার আছে ওই ডায়লেশন থেকে আপনি এক ভাগ ডায়লেশন নয় ভাগ পানির সাথে নর্মাল পানির সাথে আপনি মিক্স করে মিক্স করে সেটা ফার্স্ট ডাইলেশন स्टाडी करी तर कारो अधिकार ही नहीं क्या करबे এটা বলা বলা কোন অধিকারই নাই বলতে পারেই না অবশ্যই কাজ করবে এখন আপনাকে দেখতে হবে যে রোগীকে দিন যে ওভার সেন্সিটিভ দেখুন কি হয় তাও যদি অ্যাগ্রিভেশন হয় তাহলে এই সেকেন্ড ডাইলেশন থেকে আপনার এক ভাগ সাপোজ ফাইভ মিলি বা টেন মিলি ধরুন তাহলে টেন মিলির সাথে আপনার নতুন ওষুধ মিক্স করতে হবে मतलब ठीक है समस्या नहीं प्रैक्टिस कर इनशाला देख संविधान घाटते हो घाटन एप्लै कर हानिमैन जेटा बोले इन निर्भर कर अभिज्ञतार अभिज्ञतार आलोक अभिज्ञता आशे कर प्रैक्टिस कर ले तो अभिज्ञता प्रैक्टिस कर दे কিছু হলেও আপনি বের করতে পারবেন কিছু হলেও আপনি কালটিভেট করতে পারবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা হোমিওপ্যাথিকে সায়েন্স কেন বলা হচ্ছে না কেন এটা মূল কারণ হচ্ছে যে ইমপ্লসিবিলিটি অফ ডাইলিউশন ইমপ্লসিবিলিটি অফ ডাইলিউশন যুক্তিযুক্ততা ওরা পাচ্ছে না এই যে আমরা যে ডাইলিউশনটা তৈরি করি সেটা যুক্তিযুক্ততা পাচ্ছে না ওদের মতো যদি আমরা डायलेशन क्यों बोले एक फोटा मात्र ओषो निरानबेटा এবং যত আপনি এভাবে পাওয়ার বাড়াচ্ছেন এভাবে নিয়ে তত কিন্তু সেটা খুব দ্রুত খুব শক্তিশালী হচ্ছে এবং সেটা তো আমরা বুঝছি আমরা বুঝতেছি সেটা তো সেটা সেটা তো আর বুঝাতে পারছি না আমরা তারা বুঝছে না একটা কারণ হচ্ছে ল্যাক অফ সাইন্টিফিক এভিডেন্স এভিডেন্স এই এভিডেন্সটা আসলে কে দিবে কে আছে আমার মতে না আসলে আমরা 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 আসলে নিজেদের মধ্যে নিজের ঘরে নিজেরাই থাকি আমার এটাই মনে হয় বাস্তবে এটাই মনে হয় আমাদের নিজেদের ঘরের মধ্যে আমরা নিজেরাই থাকি নিজেদের ভালো নিজেরাই চিন্তা করি এগুলো এভিডেন্স রাখা দরকার 
এবং সেটা সাইন্টিফিক্যালি কিভাবে আমাদের এটা প্রমাণ করতে হবে যে বিশ্বের কাছে আমরা তুলে ধরতে পারি অবশ্যই আমাদের একটা গ্রুপ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা গ্রুপ আমাদের সেখানে থাকতে হবে पावरफुल मेडिसिन যে মেডিসিনটা রয়েছে সেটার একটা অনুমা পাওয়া যায় না তাহলে সেটা কিভাবে কাজ করবে আর এইভাবে ডাইলিউশনের পরে ডাইলিউশন ডাইলিউশনের পরে ডাইলিউশন আমি তৈরি করছি তাহলে এটা কিভাবে কাজ করছে কি কাজ করছে কতটুকু কাজ করছে সেটা তো আমরা জানি তারা কেন জানে না কেন জানে না এটা কি আমাদের প্রশ্ন জাগে না তারা আমাদের এই যে হোমিওপ্যাথির যে প্রসেসটা কিভাবে কাজ করছে না করছে তারা মানতে নারাজ বুঝা ওরা জানে না কেন আচ্ছা এখানে আমাদের যে শক্তিশালী একটা বিষয় আমরা আনতে পারি সেটা হচ্ছে যে ওয়াটার মেমোরি এটা কি হচ্ছে আপনার এটা মেমোরি কার্ডের মতো যে স্মৃতি ধারণ করতে পারে কার্ড ম্যাটেরিয়ালস এর বা ওষুধে স্মৃতি ধারণ করতে পারে তো আমি যখন এই পানির সাথে কোন ওষুধ মিক্স করব তার যে বৈশিষ্ট্য গুণাবলী সে কিন্তু সেটা ক্যাচ করে রাখে এবং ওই অনুযায়ী সে অ্যাক্ট করে এটা আসলে কখন প্রমাণ হবে কখন কি হবে এটা আল্লাহ মাহবুদ জানেন আমাদের লাইফে হবে কি না সেটা তিনি জানেন তো দেখুন বিজ্ঞান আসলে সবকিছুই জানবে সেটা কিন্তু নয় কয়েক বছর পরে কয়েক বছর হাজার হাজার বছর পরে হলেও কিন্তু সত্য কিন্তু উদ্ঘাটন হয় এটাই মনে রাখতে তো এটাই হচ্ছে যে আমাদের ভরসা কোনটা ওয়াটার নাগরিক যে পানি যে আপনার আপনার স্মৃতি ধারণ করতে পারে আমাদের তৈরিকৃত ওষুধের স্মৃতি ধারণ করতে পারে এটা যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি তাহলে কিন্তু হতো তাহলে কিন্তু আমাদের মানে বৃহৎ একটা ধার কিন্তু খুলে যাবে আমার মতে হোমিও কেন আমরা হোমিওর কাছে থাকবো এটা আর আলোচনা করার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি না এটা যেহেতু যদিও নন সাইন্টিফিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ডে তারপরও আমরা জানি যে আমরা কি পাচ্ছি রোগী জানে যে রোগী কি পাচ্ছে কিন্তু এটা আসলে এভিডেন্স যে আমরা দিব কেন দিতে পারছি না সেটা নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত আচ্ছা কেস ওভার ভিউ অফ ওভার সেন্সিটিভ পেশেন্ট আমি প্রায় শেষের দিকে ইনশাল্লাহ শেষ করতে পারবো একেবারে ছোট ভাবেই কিন্তু শেষ করছি আমি শুধুমাত্র একটা পেশেন্টের কথা আলোচনা করতে পারবো সময় অত রুকু নাই দেখুন বিস্তারিত আলোচনা এখানে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক আমি বিস্তারিত আলোচনা প্যাশেন্ট সম্পর্কে একেবারেই সম্ভব না প্যাশেন্ট ছিল ডেলে ডেলিভারি এক্সটার্নাল হাইড্রোকেপালাস ফ্রিকুয়েন্ট কনভালশন দিনে প্রায় একশো থেকে দেড়শো বার মানে কি বলবো আপনার এক মিনিটে কোনো এই যে শুধু কনভালশন কি বলবো আমি ফার্স্ট টাইম যাকে দেখেছি যখন দেখেছি শুধু কন বলছে না আর কিছু নেই তার খাবার দাবার কই কি কোথায় কি আছে আল্লাহ জানে আল্লাহ মাহবুদ জানে যে তাকে কিভাবে খাওয়ানো হয় সেরিব্রা পলসি ইন্টেন্স ভমিটিং এই ভমি কিন্তু বন্ধ হয় না না মেডিসিন কি দিয়েছে নার্সবম থার্টি নার্সবম থার্টি তার জন্য যে মেডিসিনটা এসেছে আমি সেটাই সিলেক্ট করেছিলাম নার্সবম থার্টি এবং সেই যে ওভার সেন্সিটিভ এটা আমি শিওর হলাম কিভাবে এই চট্টগ্রামে বিভিন্ন ডক্টর নাম করা ডক্টর আমি নাম তো বলবোই না বিভিন্ন ডক্টরের নিকট ঘুরে 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 ক্লান্ত শান্ত হয়ে এরপর যেহেতু আমার পাশে আমি তো কাঙ্গাল 
আমি এই হোমিওপ্যাথির কি জানি তাও কাছে যখন আসে ওই যে একটা যে নামাজ কালাম পড়ি হয়তো আনলে দোয়া টোয়া করে দিব হইলে হইতে পারে ওই ওই হিসেবে আনলো আর তো তাকে আমি নাগরাম থার্টি সন্ধ্যায় আমি এক ডোজ দিয়েছিলাম শুধুমাত্র অবিশ্বাস আমি আসলে এমন ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট যে এত দ্রুত আরোগ্য হতে পারে আমার আসলে কল্পনার বাইরে ছিল সন্ধ্যায় আমি এক ডোজ দিলাম পরের দিন থেকে তার যত রকমের প্রবলেম আছে খিচুনি তো বন্ধ হলো আচ্ছা ওষুধ দেওয়ার দুই ঘন্টা পরে কিন্তু রোগী গভীর ঘুমে ঘুমিয়েছিল এর পরের দিন থেকে কিন্তু রোগী একেবারে প্রায় সুস্থ এই নাজবম থাটি আমি ছয় মাস খেয়েছি ছয় মাস কেন আমি চেঞ্জ করিনি আমি তো ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি তাই আমি চেঞ্জ করিনি এবং ছয় মাস মানে কিভাবে কিভাবে সম্ভব কিভাবে এইভাবে আমি যেভাবে ডাইলিউশন মডিফাই করে গিয়েছি সেভাবে আমি যেভাবে ডাইলিউশন মডিফাই করে করে গিয়েছি প্রথমে ফার্স্ট ডাইলিউশন যেটা আমি তৈরি করেছিলাম সেকেন্ড ডাইলিউশন ফার্স্ট ডাইলিউশন এবং এই রোগীতে দেখুন আমি কিন্তু প্রতিদিন যে ওষুধটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো বা পেরেছি তেমনটা নয় আবার না পেরেও থাকতে পারিনি কেন শুধুই নাগবম দেখছি আমি শুধুই নাগবম দেখছি একটা ডোজ অ্যাপ্লাই করার পর দশ দিন পরে সেকেন্ড ডোজ অ্যাপ্লাই করতে হতো এই রোগীকে এবং আমি করেছি হতো বলতে কি আমি করেছি এবং ওই অনুযায়ী কিন্তু সে এগিয়েছে এবং এমন ঘটেছে যে এই ওষুধটা কিন্তু আমি বন্ধ করতে পারি নাই আমি দেখেছি যে ওষুধ বন্ধ করলে কি হয় না এটা আমাকে চালিয়ে যেতেই হয়েছে ছয় মাস আমি খেয়েছি এরপর আমার ভাবনা চিন্তা অন্যদিকে গেল যে রোগীকে আমার পারমানেন্ট দিতে হবে না ঘুম দিয়ে হবে না তখন আমি আমার সিনিয়র ডক্টর উনি আমার শ্রদ্ধেয় ডক্টর কেউ চিনবেন না ডক্টর মাহিরু ইন্ডিয়া ওনার সাথে আলোচনা করে ডিসকাস করে দুজনে মিলে আমার সালফা থাটি সিলেক্ট করেছি এবং এই সালফা থাটি আমি আট মাস চালিয়েছি এই সালফা থাটি কিভাবে এভাবে মডিফাইড ডাইলিউশন একটা ডাইলিউশন শেষ হলে ওইখান থেকে নিয়ে সেকেন্ড ডাইলিউশন আবার ওইখান থেকে নিয়ে থার্ড ডাইলিউশন রোগী যে ডাইলিউশনটা দিয়েছি এভাবে বলা ছিল যে আপনি তলায় যে ফাইভ মিলি বা টেন মিলি পরিমাণ থাকবে ওটার দিতে পারবেন না ওটা নিয়ে আসবেন এই ওটা দিয়েই কিন্তু সেকেন্ড ডাইলিউশন তৈরি করা হয়েছে এবং সেটা দেওয়া দেওয়া হয়েছে এরপরে আবার ওটা থেকে থার্ড ডাইলিউশন এইভাবে আট মাস তার যে এই কষ্টকর উপসর্গ বা অন্য অন্যান্য প্রবলেম গুলা যা যা ছিল সবই কিন্তু বন্ধ তার মধ্যে ডেভেলপমেন্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে মোটর স্কেল ভালো এবং তার বিহেভিয়ার খুবই ভালো দেখা যাচ্ছে এরপরে সালফার দুশোতে ওটা খাওয়ানো হয়েছে দুই বছর অলমোস্ট প্রায় দুই বছর কেন খাওয়ানো হচ্ছে রোগী ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে রোগীর ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে সেটা হয়তো আমি বুঝতে পেরেছি আমি দুই বছর খেয়েছি রেজাল্ট নো সাফারিংস এস্টেড টু কমিউনিকেট উইথ অল বাই গেস্ট দেখুন এসব রোগী যখন আপনার ব্রেন কোনো মারাত্মক প্রবলেম হয়ে যায় আপনি ওকে ফুল কিউর করবেন এ আশাবাদ দেবেন এসব বাদ দেন আমার অহর অহর রোগী এখনো পর্যন্ত আছে আমার ট্রিটমেন্ট আমি জানি না আমি আসলে আমার জ্ঞান নাই ঠিক আছে কিন্তু আমি যা দেখছি যে মেডিসিন গুলো অ্যাপ্লাই করে যা পাচ্ছি যা দেখছি যা দেখছি আমি বলতে পারেন যে মেডিসিনে ভুল হইতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই হইতে পারে প্রিন্সিপুল হইতে পারে হইতে পারে কিন্তু আমি ডাইলিউশনে কখনো ভুল করবো না মিশাল চলছে আপডাউন হচ্ছে আপনি এসব রোগী ম্যাক্সিমাম কি করতে পারেন মোটামুটি শান্ত একটা পরিবেশ তাকে দিতে পারেন মোটামুটি শান্ত তার সাফারিং গুলো তিরোহিত করতে পারেন সব সমস্যা দূর করতে পারেন ওকে একটা 
সুন্দর একটা লাইফ দিতে পারেন কিন্তু একেবারে স্বাভাবিক করে ফেলবে এটা ভাবাটা বোকামি হবে আচ্ছা দুইশো টাইপলাই এই দুই বছরের পরে দেখুন নো সাফারিং টু কমিউনিকেট উইথ অল বাই গেস্টার এই প্রতিবন্ধী বাচ্চা ধীরে ধীরে সব বুঝতে পারছেন এবং সবার সাথে কমিউনিকেট করছে কিন্তু কথা বলতে পারছে না ইভেন সে এখন পর্যন্ত কথা বলতে পারে না কিন্তু সবই বুঝে খেলে দুলে সব কিছুই করে এই হচ্ছে প্যাশন আমি আর প্যাশনটের হিস্ট্রিতে যাচ্ছি না আমার সময়ও শেষ এরপরে সালফার থ্রি চলেছে ছয় মাস মানে এলএম কন্টিনিউ ডেভেলপমেন্ট পাওয়া গিয়েছে এবং জিরো ফোরে উন্নীত হওয়া গেছে দুই বছর ধরে জিরো ফোর এবার বলেন যে দুই বছর ধরে জিরো ফোর কিভাবে চালানো যায় সেম ওভাবে যে এল এম জিরো ফোর ডাইলেশন সে প্রথম ডাইলেশন থেকে দ্বিতীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় এইভাবেই কিন্তু চলেছে এই ওভার সেন্সিটিভ প্যাশনটা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমি আর আলোচনায় যাচ্ছি না আর কিছু আলোচনা করব না অনেক সময় ব্যয় হয়ে গিয়েছে মধ্যেখানে একটা ভুল হয়ে গিয়েছে হয়তো আমার ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার কারণে আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আজকের আলোচনাটা এখানে রাখছি